Ah, é, é, isso. E me diga, como é que você começou a TV Aurora? A TV Aurora é recente, né? Surgiu de um sonho que eu queria conectar as mulheres... É esse lado de sustentabilidade também, de você renascer, de você olhar é, o, o ser humano com outro olhar, da empatia. Inclusive, isso foi antes de toda essa pandemia. Parecia que eu estava adivinhando. Porque era justamente para enfatizar a empatia, a solidariedade, todos esses sentimentos, sabe? Que, que tornam o ser humano melhor, maior, né? E que às vezes a gente faz um bem pensando que está ajudando o outro, mas na verdade a gente está ajudando a si mesmo, né? É isso aí. Não, é importante que você perceber o que estava acontecendo no mundo, né? A necessidade de mais solidariedade. E eu acho isso. que ela, ela facilita essa visão. Porque tantas coisas que nós não víamos e que pensávamos que estávamos isolados, separados, o isolamento nos faz perceber que a gente não está separado de nada, nem de ninguém. Estamos isso. todos interligados e por isso precisamos ter mais gente, né? ter mais respeito a pessoas que pensam diferente né? e tem opções diferentes. Né? Mas não fique nisso. A gente não deve ser tolerante com, a, com os tolerantes, com aqueles que são, por exemplo, abusadores de mulheres, de pessoas. Sim. A gente não tem que ter tolerância com isso. A tolerância é zero mesmo. E no Japão, na época que eu estive lá, eu fiquei 12 anos morando no Japão, e foi meu treinamento monástico. E no final, nos últimos três anos, eu participei de um programa que era para formação de professores de mosteiro, e nesse programa nós estávamos muito sobre a discriminação e o preconceito. E eles falavam três palavras japonesas, que elas são parecidas, que é bonitinho, que é assim, Shinai, Sasenai e Urusanai. Quer dizer, uhum. você não faz nada que seja discriminatório e preconceituoso, não permita que ninguém faça e não desculpe quem faça. Sim. Não então... tem desculpa. Então, uhum. a gente não tem ódio da pessoa. A pessoa é fruto de uma sociedade, de uma cultura, de uma educação que não foi adequada. Então, se manifesta no mundo de uma maneira preconceituosa, discriminatória, falando rudezas, né? sem uhum. menor noção sustentabilidade, cortando árvores de toda parte, poluindo os rios, poluindo a terra, sem noção. Então, uma pessoa, a gente não odeia, mas a gente impede que continue fazendo coisas errôneas. Uhum. Então, a gente não basta e tem que dar limite. E esse Isso. limite não é só para políticos, não é só para o país como um todo ou para o mundo. É no nosso dia a dia. A gente tem que dar limite para companheiro, para filhos. Isso. Uhum. Né? Saber Sim. dizer não, né? É. Saber dizer não, colocar limites, né? Sobre a questão da, do planeta Terra, né? Que Sim. muitos têm desrespeitado, né? E, e outras espécies, inclusive, estão dando retorno. Alguns dizem até que é, essas doenças que são de outras espécies, é como se o ser humano estivesse entrando num espaço que não é dele, né? E está faltando respeito do ser humano. Isso, teve uma antropóloga brasileira, não me lembro o nome dela, ela escreveu uhum. um pouco sobre isso. E na hora que nós não respeitamos a vida silvestre, vai ter retorno. Por exemplo, se é que veio do morcego, porque alguns dizem que veio de laboratório, tantos, mas estava no morcego. Então, uhum. o morcego tem um vírus que para ele faz bem, não faz mal. Como a gente tem uma porção no nosso corpo, que a gente tem de outras vidas que mora na yeah. Como? Está cortando temos... um pouquinho. Como nós, é? temos várias, nós, nós temos várias formas de vida que uhum. vivem no nosso corpo e não fazem mal para nós. Porque Sim. temos anticorpos e porque criamos simbiose. Mas quando vem de uma espécie para outra, é que é perigoso. E nós invadimos as áreas rurais, invadimos a vida natural, né? a vida da, a silvestre. Uhum. E aí vão acontecer coisas como essa. Agora, o vírus também está nos mostrando uma coisa bonita. Hum. Acho que foi ontem, tinha quase que mil golfinhos pulando no mar. Estavam todos... Isso. Né? Parece que a, a distância do ser humano está deixando eles né, libertos, né, com mais Menos verdade. Poluição. Menos poluição. 
A camada de ozônio fechou. De tanta poluição aberta, agora fechou. E não tem umas coisas bonitas. Aqui em São Paulo é uma cidade poluída. E agora tem cada entardecer bonito. O céu está limpo, você tá. respira então, Isso. a gente percebeu que estamos abusando de nós, da nossa vida. Nós estamos ficando doentes de tanto respirar poluído. E essa parada, ela, em vez de ser coisa prejudicial, ela pode ser boa para algumas pessoas pensarem. Acorda, pensa no meio é. ambiente. Isso. Pensa no corpo é meio ambiente. Ele precisa respeitado, precisa ter oxigênio, precisa ter água limpa. E a Tanta gente, tão pouco, né? Tantas pessoas em pobreza, dormindo no lixo, pessoas sem água, sem esgoto. Então, é um momento de reflexão que a gente vai ter que exigir dos nossos administradores que Isso. cada candidato do Brasil tenha água, tenha esgoto, que as pessoas não vivam no meio do lixo. Não pode. E educação ambiental é mais importante do que a ler e escrever. Tem que aprender a ler a natureza e a necessidade da vida, como dizia Paulo Freire. É mais importante do que ler livro muito complicado, que não serve para nada, fica só na cabeça, pensando. É. A lixo no chão, polui a terra. Eu acho que está uma ênfase muito grande agora, que é a ideia do seu canal, né? Isso, exatamente. E é também... Vontade, <risos> É, vamos acordar, vamos pensar né, no verde, né, na natureza, saber que a gente não é o centro do mundo. Né? Eu acho que essa pandemia vai ajudar as pessoas a terem esse outro olhar né, sobre, sobre isso, sobre as mulheres também, né, que, sobre as pessoas também com menor vulnerabilidade, né, não só as mulheres, que também tem outros grupos sociais. Né? É, mas e... encontrar equidade, não é igualdade, porque não são Sim, equidade, mas isso. é equidade, o mesmo valor. Isso. Respeito pelo mesmo valor, que é uma vida. Uhum. Né? Verdade. Inclusive, sobre respirar, sobre é, respirar bem. Tem também o respirar bem com relação à poluição, mas também tem o respirar com relação à sua saúde mental, né? E aí a gente chega na pergunta: como é que a gente faz para descansar a mente e respirar mais aliviado? Então, assim como tem poluição ambiental, tem poluição mental. Isso. A gente está coisas erradas e fica assim num turbilhão né? de pensamentos prejudiciais, com medo, com raiva de alguém. Essa convivência íntima, às vezes nos deixa nervosas, irrita por qualquer coisa, chora Isso, qualquer reclama coisa. de tudo. Reclama, então, está na hora da gente parar e respirar conscientemente. Para isso, a gente senta, endireita a coluna vertebral, os ombros para trás e para baixo. Alinha o nariz com o umbigo, as orelhas com os ombros. E se quiser colocar as mãos, que a mão que está no cosmos é a direita embaixo, a esquerda em cima, e os polegares se tocam bem de leve. E coloca nessa posição no seu colo, os dedos mínimos contra o abdômen. E aí nós vamos fazer o exercício de respiração consciente. Ao inspirar, apenas perceba quando você a caixa de táxi se expande em todas as. Agora, a próxima pela boca, bem devagarzinho, abrindo a glória, fazendo um ruído. Então, assim, inspiramos. O mais longo, mais devagar possível. Lá embaixo, né? Sem ser só aqui. Isso. É, no final, a gente tem a contração do baixo Homem, então, respiramos. Aí fechamos os lábios, colocamos a língua no centro da boca, hum? atrás dos dentes frontais, fecha a boca e vai respirar as narinas. Quem não puder, quem tiver né, a narina tampada, ele vai bom. Mas a ideia é as narinas. E observa como que está respirando agora. Mais leve, né? E a é, respiração consciente, né? E você esquece um pouco dos, dos problemas, dos pensamentos. Nada. A gente vai além dos pensamentos, você não esquece. Então, lá. É como se você uhum. fosse lá no mar. Na beira da praia tem uma bola. 
você não esquece a farola, mas você não fica pensando nela, se você não lá no fundo do mar. Então, você tem que aprender a nadar. Então, a primeira coisa, você vai entrar no mar, você sabe nadar. E o básico da, da prática é a respiração. Então, se você está consciente da respiração, você está tendo condições de adentrar nos mais íntimos da própria mente. Porque a meditação é para conhecer a si mesmo. Não é para conhecer o outro. Não é para conhecer nada mais do que você. Você é a vida da Terra. Então, quando você entra em contato com a sua que é a essência da vida, você sabe que você é feita das mesmas moléculas que se fazem estrelas e planetas e cometas. E por isso você cuida. Não é porque você é boazinha nem politicamente correta. É porque você compreendeu, se percebeu interligada a tudo e a todos. No momento que esse despertar acontece, há uma mudança pessoal e e político. Totalmente. Então, meditar é uma revolução. Meditar é uma transformação social, política e econômica. Não é um bem-estar pessoal. O bem-estar pessoal está interligado a tudo que existe. Então, na hora que você fica de bem com você e com o mundo, e que você está fazendo aquilo que é correto e adequado, você está emanando uma porção de coisas boas e está ajudando outras pessoas a seguir essa rota. Isso, é isso que esse canal quer. Então, quando as pessoas entram nessa, nessa, nesse canal, o que, que acontece? A vida fica melhor. Porque mais pessoas estão despertando e falando nossa, como é bom ouvir passarinho, como é bom respirar como é bom comer comida fresquinha, natural, da época. Não ficar tentando comida congelada. Então, a gente precisa apreciar a vida. Ser mais feliz. Uhum. E ser viver bem. E ser viver Isso. com qualidade. E você tem essa ideia linda do seu programa. Meus parabéns. Ah, é obrigada. Gostou do nome? Isso. É? Nordeste. Aurora, é o despertar, é o amanhecer. É lindo, Isso. lindo. Isso. E a gente começou as manhãs a acordar como uma nova aurora, né? Como se fosse de hoje? Não sei, mas vou fazer o meu melhor. Meu melhor. Sente para ser a melhor pessoa do mundo. Melhor Isso. Do que você. E eu vou estar respirando conscientemente para não ser puxada nem empurrada pelas energias porque elas existem. É. A gente pode perceber, não, isso aí não é bom, não vou por aí, não. Eu vou para o lado de cá. Tem muita gente que se desacostumou né, de, de ouvir o silêncio, de ficar com a pessoa mesmo, de ficar com seus pensamentos. Né? Aí como é que a gente faz para quem não, não, ainda não se reconectou com o seu próprio eu? Né? Como é, que... é treinamento, é pouco a pouco. Por isso que eu falei, começa fazendo respiração consciente. A primeira coisa é aquele exercício respiratório. Inspira e solta. Ouve todos os sons. Percebe luz e sombra. Sente calor no corpo, frio. Sente as roupas que estão se cobrindo. Percebe o que está acontecendo. Silencia a sua mente. É só você silenciar. É só você fazer. Ela ficou quieta. Aí tem Isso. pensamento. Deixa ele passar. Não segura o pensamento. Não pensa o pensamento. Uhum. E vai ver como é prazeroso isso como é isso. prazeroso sem tá. absoluto, sem nada sem som nenhum é extremamente extensamente e nós precisamos disso é como mergulhar no mar e quando você mergulha nas grandes profundezas nem luz existe, nem som e é lá que nós precisamos que está em nós não está isso. lá Porque conhecer a si mesmo é o que já dizia só libertar-se. A única libertação é quando você tem um conhecimento. Eu vou ter que ir indo, porque eu tenho uma outra pessoa esperando. Ai, um pouquinho ai que pena. Só mais... Diga. Queria só mais perguntar mais duas coisinhas, só para a então, gente fechar. Estão experimentando remédios, ninguém sabe, cada um é cada um, não é o mesmo remédio para todo mundo, e não é o mesmo remédio do começo. Os médicos têm que analisar pessoa por pessoa, estágio por estágio, e os são alternados com outros. Então, faz mais, é um coquetel de remédios, dependendo do, da pessoa, das condições de cada um, do momento da doença. Então, isso. não é um remédio que cura todo mundo, não é verdade isso. 
não pode sair na rua, tem que andar de pátria, não perto dos outros, lavar as mãos. E se para uma pessoa um resfriado, para outra é a morte. E se você Isso. tem alguma coisa a si mesmo, a seus familiares e aos próximos, não saia de casa. Para a gente finalizar. Toda parte, por isso não está em lugar nenhum específico, está em todo. A diferença é quando você percebe que o Estado é tudo que existe. Obrigada. Obrigada pelo, por aceitar nosso convite e gratidão, tá? Gratidão a você também. Saúde. E que Saúde para todos não, nós. Não tenha muitas mortes em nenhuma das cidades aí e que você possa atravessar com tranquilidade e compartilhar. Obrigada. Tchau, 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 gente. Tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada.